meine Lieben, ich begrüße euch zu einem weiteren Tutorial von mir. Und zwar habe ich mir wieder mal keine Kosten und auch keine Mühen gescheit und extra ein Model gebucht aus Miami, Florida. Sie spricht doch kein Deutsch, das hey. ist Sarah. Ich war sie Sarah. Hallo. Sie hat wunderschöne Haare, wie ihr vielleicht sehen könnt, etwas unfair. Deswegen habe ich sie ausgewählt, um euch ein cooles Flash-Tutorial zu zeigen. Ihr seht es auch schon hier. Es ist, ähm, wie kann man es nennen, messy, doppel braided, äh, directly braided, en masse, totally Instagram able, Bohem. Bohe bohemian braided, ja, yeah, do it yourself. So, <lacht> Tutorial, uh, follow me around, Tutorial, bohemian braided hair. Und ähm, es ist eigentlich total einfach. Äh, genau, und genau das zeige ich euch jetzt gleich. Ich Spaß dabei! Willst du noch was sagen? Nein. Okay. Also ihr wisst ja, ne? Äh, bei meinen Tutorials und überhaupt eigentlich für euch alle gilt es, wenn ihr irgendwas mit Beauty, Schminken, Haare, ne? Also ich bringe dir das jetzt bei, dann ist es super wichtig. Also wirklich vorab, ne? Also wirklich als allererstes ganz wichtig. Erstmal einen Kaffee machen. Wir haben da auch Zeit, ne? Wir entschleunigen das, das Ganze einfach ein bisschen. Ich setze mich jetzt mal hier so ein bisschen awkward hin. Wenn ich jetzt nicht mehr so aus dem Bild. Ich hoffe, man sieht mich so. Der Sarah hat eine richtig schöne Flash-Frisur. Und was einfach ein bisschen anders ist, dass wir es auf links flash flashen. Flashen. Das ist amerikanisiert, also wir flashen deine Haare auf links. Ähm, weil dann kann man die so ein bisschen auseinanderzuzeln und diesen unordentlichen Style machen, der jetzt äh, überall ist. Bisschen woher? Bisschen bleh, bleh. Bisschen instagram <lacht> Ja, gut. Ich trinke erstmal. <lacht> und send and send wie Start. So. Ich habe da ja hier echt keine Kosten und Mühen gescheut, für euch ein super Model zu booken aus Frankfurt. Ich habe da investiert. So, ähm, ihr könnt mich jetzt vielleicht nicht mehr sehen, aber ihr müsst ja eigentlich nur die Haare richtig sehen. Und zwar haben wir bei der Sarah jetzt schon Trockenshampoo reingemacht, weil die ähm, so eine mega glatte Haarstruktur hat und es einfach so ein bisschen mehr Griffigkeit gibt. Und am besten äh, ist es auch, wenn die Haare nicht ganz frisch gewaschen sind weil das dann einfach äh, alles ein bisschen besser hält. Ich trenne jetzt hier zwei Teile ab, weil ich zwei nebeneinander liegende Zöpfe flechten möchte. Ich fange jetzt wie bei einem normalen Zopf an, dass wir eben drei Stränge abteilen. Oben auf dem Kopf zum Beginn. Und hier ist schon der erste entscheidende Unterschied, den ich euch zeigen möchte. Wenn ihr die drei Stränge die Haarsträhnen. Strähnen. Mach mal den Kopf so ein bisschen so, damit man sehen kann. Dann, normalerweise würdet ihr jetzt so anfangen zu flechten. Und der Unterschied ist, dass wir die ähm, einzelnen Strähnen jetzt nicht drüber legen, sondern drunter legen. Das war einmal hier und einmal hier. Dann nehmen wir hier die ersten Haare dazu und legen das wieder in der Mitte drunter. Hier halten wir es fest, oben die Strähne und nehmen wir dazu und legen es wieder drunter. Und dann hier nehmt ihr wieder dazu und legt es wieder drunter. Dazu und wieder drunter legen. Und ihr könnt jetzt schon sehen, dass es so aussieht, als würde der, als wäre es einfach ein Flechtzopf, der auf den Kopf draufgelegt wurde. Wollen wir hinten nochmal diese zweite Partie. Da werde ich jetzt ein bisschen versuchen, das vorne eher zu flechten, damit es eben über die äh, abgeteilte Partie hier drüber geht und somit der Scheitel mitten auf dem Kopf versteckt wird. Auch schon anfangen, weil ihr es ja 
vermutlich, ähm, über dem Scheitel haben wollt, ein bisschen äh, aufzulockern. Da holt ihr das einfach so ein bisschen vorne, aus der Mitte heraus, aus dem Zopf, schon so ein bisschen mehr Volumen, damit ihr dann auch einfach mehr Spiel habt, um es drüber zu legen. So. Und dann einfach wieder weiter Ich persönlich bevorzuge es, wenn der Zopf unten nicht so locker ist. Das ist aber Geschmackssache, wie ihr das vom Styling her möchtet. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn ihr es oben schon ein bisschen aufdröselt. Da müsst ihr den ganzen Topf unten nicht so locker machen. Das ist ja sozusagen das Grundgerüst. Ihr könnt äh, eigentlich damit machen, was ihr wollt. Ganz süß ist es auch, wenn ihr es nur bis hier oben verflechtet und feststeckt. Je nachdem, wie ihr das haben möchtet. Wir haben uns jetzt noch eine weitere Option überlegt. Die ist eigentlich auch schon total ready für das Oktoberfest. Da legen wir die kompletten Haare rüber. Dann trinken wir einen Schluck Kaffee. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Und dann nehme ich hier den Zopf, nehme nochmal je, also diese restlichen Haare teile ich nochmal in drei, ich sage immer Stränge. Und so. Dann äh, nehme ich den dünnsten vorne zu dem Zopf, dann eins zu dem mittleren Zopf. Und dann, je nachdem, ob ihr das später auch nochmal auflockern wollt, könnt ihr dann auch wieder diese... Ähm, falsch herum Technik anwenden, das mache ich jetzt, und das wieder drunter legen statt drüber. Oder ihr fällt es ganz normal runter, das ist, wie es euch besser gefällt. Und da würde ich dann darauf achten, dass der geflock, äh, geflochtene Zopf ähm, beim Flechtvorgang sozusagen oben liegt, wenn ihr das so direkt schon haltet, wie ihr es liegen haben wollt. schöner, wenn ihr so einen kleinen, dünnen, süßen Haargummi nehmt. Haben wir jetzt nicht zur Hand. Deswegen machen wir das jetzt. Und jetzt zupfe ich das noch ein bisschen auseinander. Da ist es ganz gut, wenn ihr das eher so aus der Mitte ein bisschen rausnimmt und einfach so ein bisschen rauszieht. Und beim hinteren Zopf so ein bisschen am besten nach vorne ziehen. Und beim vorderen Zopf ein bisschen zurückziehen. Ihr könnt dann auch so einen ähm, Kamm zur Hilfe nehmen. Kriege ich dann auch sehr schön. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr traut euch jetzt auch, das zu Hause auszuprobieren. Das ist wirklich nicht so schwer. Und auch wenn ihr eher so Haare habt wie ich und nicht so Haare habt wie sie, äh, es wird funktionieren und es wird super schön aussehen. Wenn ihr weniger Haare habt, so wie ich, könnt ihr die davor einfach ein bisschen welliger machen und dann klappt es auch. Und jetzt könnt ihr auch meinen Blog besuchen, wenn ihr gerade bei YouTube seid. Wenn ihr gerade auf dem Blog seid, könnt ihr YouTube besuchen. Und ihr könnt mir einen Daumen hoch, ihr könnt mir einen Kommentar, ihr könnt mit mir interagieren. Das ist alles möglich. Heutzutage ist es alles möglich. Okay, vielen Dank fürs Zugucken, ihr Lieben. Bis bald. Tschaußen. Ja, yes, it's the snow business, Nike show business. Und was, äh, kannst du mir mal kurz sagen, also ich habe das ja noch nie gemacht, gell? Sarah ist schüchtern, ähm, läuft das schon? Ja, klar. <lacht> 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 Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you out my mind Think of you when I'm going to bed